。对张安琪来说，他现在最担心的就是自保问题。一旦被打伤的曼迪回来，一定会找自己报仇，而失去了靠山的自己，根本就不是他的对手。所以自己现在唯一能做的就是撇清干系。眼下正是在放风阶段，所有人都在操场看着，甚至迫不及待地等着待会儿对马兰动手。如果自己这时候当着所有人的面把马兰暴打一顿的话，就等于是用实际行动告诉大家自己跟马兰并无干系。要是在逼着马兰当众把这个黑锅背下。那自己的风险也会极大的降低。实在不行，等曼迪来了，自己再给他下跪求饶，说不定就能躲过这一劫。马兰也是这一刻才明白，人心究竟能险恶到什么程度。他难得有了几分骨气，咬牙切齿地骂道：“张安琪，你他妈想让老娘替你背锅？你简直就是做梦！”当初就是你跪在我面前求我帮你解决那个曼迪的，你想让我当着所有人的面替你背这个黑锅？我告诉你，门儿都没有。张安琪没想到马兰竟然敢当众揭自己的老底，顿时恼羞成怒，又是一脚踹在马兰身上，指着他骂道：“姓马的，你自己找死，就别怪我心狠手辣了。”说罢，他对身边两人使了个眼色。高声道：“给我往死里打！”另外两人此时还有些担心，其中一人低声道：“安琪，这时候动手不太好吧？要不再等一会儿，不然万一被狱警看到，我们就麻烦了。”张安琪低声骂道：“妈的，你们是不是没脑子？现在的问题根本就不是狱警好不好，现在必须让所有人看到。”我们是怎么教训马兰的？不然万一马兰在曼迪回来之前出狱了怎么办？到时候曼迪报仇无门，肯定还是会怪罪到我们头上。如果我们能在所有人的见证下，帮他狠狠地教训马兰一顿，到时候曼迪回来，我们就可以告诉他，我们已经帮他报仇了。其他两人顿时回过神来。于是二话不说，立刻冲上来，开始对马兰拳打脚踢。叶晨在楼上的办公室内，眼看马兰忽然被几个东方面孔的女人暴打，有些诧异地问身边的陈子彤：“那几个女人是什么来头？他们为什么要对我丈母娘动手？”陈子彤也是一脸诧异，开口道：“回叶先生。”这几个女人都是您岳母帮过的同胞，她们先前在这里面没少受欺负，后来您岳母授意我们出手，帮他们解决了他们牢房的老大，还让他们顶替了对方的位置。叶晨皱眉道：“那就是说，我丈母娘是有恩于他们的，对吧？”对，陈子彤不假思索地点了点头。道：“他们之前每到吃饭和放风的时间，都一直跟在您岳母身边鞍前马后，非常殷勤。我也不知道他们为什么忽然对您岳母动手。”叶晨点了点头，冷声道：“不管因为什么，都肯定是恩将仇报了。这样吧，启动笔计划。”一旁的费建中已听这话，立刻用英语对那典狱长说道：“安碧。”典狱长不假思索地答应下来，随即立刻掏出对讲机，吩咐几声。而叶晨又转身对那几名万龙殿女将士说道：“你们也按备选方案执行，给我好好教训教训这几个忘恩负义的王八蛋。”三人立刻说道：“属下遵命。”说完，便立刻转身走了出去。这时，操场忽然警报声大作，几名狱警从门内冲出来，一路跑向被围殴的马兰，直接将动手殴打马兰的三人控制了起来。张安琪此时一点也不慌，他知道自己这时候打架，狱警肯定不会不闻不问。不过，在他看来，就算是自己被狱警关禁闭也不要紧，毕竟他当众殴打马兰，其实就是想表明一下自己的态度。于是他尽力挣脱，抱住自己的狱警，冲到马兰身边，狠狠地在他右腿小腿骨上猛踩一脚。
马兰右腿断了几次，如今也并没有彻底好利索。忽然被张安琪猛踩一脚，只听得咔嚓一声，瞬间感觉一阵剧痛传来，整个人崩溃大喊啊：“我的腿，我的腿呀，又断了！”张安琪此时看着断腿的马兰在地上打滚，口中故意高声骂道：“姓马的，你给我听好！我这一脚是我替曼迪送给你的，你不要忘了，曼迪的腿就是你让人打断的，那我就打断你的腿，替他报仇。这叫血债血偿。”马兰此时疼得在地上不停打滚。忍不住对几名狱警喊道：“我的腿，我的腿又断了，求你们送我去医院吧，别让我继续待在这里了，求求你们了。”对马兰来说，疼痛还是次要的，最主要的是他必须要赶紧想办法离开被德福德山城教所这个鬼地方。如果实在不行，就去医院拖延一下。说不定晚上叶晨就能让监狱把自己放出去了。就在这个时候，那名华裔女狱警忽然跑了过来，上气不接下气地说道：“兰姐，你被释放了。”兰姐，马兰听到这话，甚至都忘了疼痛，下意识地问道：“真的？我真的被释放了？”对，女狱警此刻已经开始按照叶晨的 B 计划开始执行。所以不假思索地说道：“您女婿找的关系，已经把电话打到典狱长那里了。典狱长让我安排您立刻出狱。”太好了，马兰整个人几乎算是喜极而泣。虽说自己被张安琪三人暴打一顿，甚至又断了腿，但眼下自己要被释放，就等于是及时止损了。他原本以为自己要是中午出不去。怕是要被人打去半条命，若是能就此止损，对他来说已经算得上是劫后余生了。于是马兰脱口哽咽道：“快，快放我出去吧！我什么个人物品都不要了，只求你们立刻把我放出去。”女狱警立刻说道：“您放心，兰姐，您现在就可以跟我去办手续了。我先给您叫一辆救护车，把您送去医院治伤。”好，好，好！马兰激动的眼泪横流，连忙说道：“求求你，现在就送我过去吧！我一分钟都不想再待在这里了。”女狱警问他：“兰姐，您确定要出狱，不继续留在贝德福德山城教所了，是吧？”“是，是，是。”马兰头点的如同石油开采机，哽咽道：“不留了，说什么都不留了。”刚说完，又一名狱警。押着三个女人走了进来，马兰定睛一看，顿时惊掉了下巴，因为这三个女人不是别人，正是午饭前被带走释放的陈子彤三人。他顾不上剧痛，惊诧不已地问道：“子彤，你们你们怎么又回来了？”陈子彤无奈地说道：“别提了，兰姐。”原告又放弃撤诉了，说是要跟我们的律师谈谈条件。没办法，我们还得继续被关在这儿。说着，他看着马兰，惊讶不已地问道：“兰姐，您这是怎么了？”马兰一肚子委屈无处发泄，指着张安琪三人，哭着说道：“子彤，他们打我，我帮了他们那么多，他们还往死里打我，你可要替我做主啊！”陈子彤一听这话，当时咬牙切齿地说道：“兰姐，您放心，我们一定往死里教训这几个恩将仇报的王八蛋。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。